ஹே ஹாய் டிசீசஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட சொல்லி ரொம்ப நல்லா சொல்லிகிட்டே இருந்திருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதாவது நம்ம அந்த கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த டைப்பில் ஸோ வாட்டர் தி அதை எப்படி படிக்கலாம் அது சம்மந்தமான சில ஃபேக்ட்ரு தான் அதில் இருக்கும்போது இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் வந்துட்டு நம்ம டிசீஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிசீஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு விதமாக இருக்குது இப்போ அது வந்துட்டு நம்ம காஞ்சினிட்டல் அப்புறம் அக்வையர்டு அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இப்போ காஞ்சினிட்டல் அப்படின்ட்டுனா நம்ம வந்துட்டு இந்த பிறவி நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஒரு குழந்தை வந்துட்டு கருவாக இருக்கும்போது அதோடய தாயோட அவங்க தாயோட வயிற்றில் இருக்கும்போது கருவறையில் இருக்கும்போதே உருவாகுது இல்லையா அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு நம்ம காஞ்சினிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்கிட்ட வந்துட்டு காஞ்சினிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டிக் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்துட்டு பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் அதில் வந்துட்டு அந்த எரி எரித்ரோபிளாஸ்டிக் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்ன சொல்லியிருந்திருப்போம் ஸோ அது இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம இந்த சிக்கல் செல் அனீமியா அல்பனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம காஞ்சினிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு டைப் இருக்குது அப்படின்ட்டுனா அது வந்துட்டு அக்வையர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அக்வையர்டு அப்படின்ட்டுனா நம்மளாம் வந்துட்டு வெளியிலேருந்து வாங்கிக்கிறது ஸோ அந்த அக்வையர்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதில் ஒன்று கம்யூனிகபிள் ஒன்று நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு டிசீஸ் அப்படின்னாவே ஜென்ரலாக இட் இஸ் அப் டூ டைப் காஞ்சினிட்டல் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அக்வையர்டு அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் காஞ்சினிட்டல் அப்படின்னா பிறவியிலே உருவாகிற டிசீஸ் வந்துட்டு காஞ்சினிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்வையர்டு அப்படிங்கும்போது கம்யூனிகபிள் அல்லது நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்கிட்ட அந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நான் கம்யூனிகபிள் விகாசம் டைப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் டெஃபிஷியன்சி கேன்சரஸ் அலர்ஜி ஜெனடிக் டிசார்டர் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்ட்டு நான் இப்போ ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறையினால ஒரு டிசீஸ் வருது கால்சியம் பற்றாக்குறையினால ஒரு டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வருது அல்லது மரபணு ரீதியாக ஒன்று ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நான் அது வந்து குறிப்பிட்ட உடம்புக்கு மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அந்த உடம்புலேருந்து இன்னொரு ஒன்று உடம்புக்கு அவ்வளோ ச சாதாரணமாக அல்லது தொற்றுகள் மூலமாகவோ பரவுறதில்ல அதே தான் வந்துட்டு நம்ம அது நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த நான் கம்யூனிகபிளில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம டீஜெனரேட்டிவ் அப்புறம் டெஃபிஷியன்சி கேன்சரஸ் அலர்ஜி ஜெனடிக் டிசார்டர் அப்படின்னு படிக்கிறோம் அது இல்லாமல் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கம்யூனிகபிள் பொறுத்தவரையில் பேக்டீரியாவால் வருதா வைரஸா ஃபங்கஸா அப்படி பேக்டீரியாவில் வந்திருந்தால் பர்டிகுலராக அந்த டிசீஸ் பேர் என்ன எந்த பேக்டீரியாவால் அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதுதான் அதிகப்படியாக கேள்வியாக இருக்கலாம் இந்த நான் கம்யூனிகபிளை பொறுத்தவரையில் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குறைபாடு அது சம்மந்தப்பட்டது அப்படி இல்லைன்னா ஜெனடிக் டிசார்டர் இந்த ரெண்டு ஏரியாவிலேருந்து ரொம்ப அதிகமாகவே நம்ம கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ வந்துட்டு டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு எடுத்துக்கிற உணவு வந்துட்டு ஒரு மூணாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்துக்கிட்ட இப்போ வந்துட்டு அந்த நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டுனா இப்போ அதில் கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டு ப்ரோட்டீனு கால்சியமு பாஸ்பரஸு மெக்னீசியம் அயோடின் அயன்னு இந்த மாதிரி நிறைய மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அது இல்லாமல் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அது பேர் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மேஜர் ஏரியாவை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பர்டிகுலராக நம்ம டிசீஸ் பற்றி பார்க்குறதுனால இந்த மினரல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசீஸ் பார்க் மட்டும் நான் எடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ அதுலேயே ரொம்ப பர்டிகுலராக அதிகமாக கேள்வி கேட்டிருக்க ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனில் ரெண்டு டிசீஸ் இருக்குது அதாவது ப்ரோட்டீனோட டெஃபிஷியன்சி ப்ரோட்டீன் பத்தலை அப்படின்ட்டுனா அதில் ரெண்டு டிசீஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு கவார்ஷியார்கர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அப்புறம் மராஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு பற்றி நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த கவார்ஷியார்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு வயதுக்கு மேலே அஞ்சு வயசுக்குள்ளே ஸோ ஒன் டு ஃபைவ் அந்த ஏஜுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறை ஏற்படுது அதனால் கை கால்கள்லாம் வீங்கி போய்டும் வயிறு வீங்கி போய்டும் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறையினால் வருது அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் பேர் கவார்ஷியார்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வயதுக்கு மேலே அஞ்சு வயதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுலேயே இன்னொரு டிசீஸ் இருக்குது அது பேர் மராஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சினால தான் உருவாகுது ஆனால் ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் நம்ம கை குழ
அப்புறம் அயோடின் பற்றாக்குறையினால் தைராய்டு அப்படின்னு ஒரு கிளாண்டு இருக்குது அந்த கிளாண்டு அயோடின் பற்றாக்குறையினால் வீங்கி போயிடுச்சு ஸ்வெல் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நான் முன் கழுத்து கலலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிம்பிள் காய்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்பகுதியில் கழுத்தோட முன்பகுதியில் ஒரு வீக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தைராக்சினோட குறைபாடு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ்க்கு வேறு பேர் மீன்ஸ் மையக்ஸ்டிமா கிரிட்டனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே தைராக்சின் அதிகமாக சுரக்குது அப்படின்ட்டுனா அந்த டிசீஸ் பேர் எக்ஸப்தால்மிக் காய்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வேறு சிம்பிள் காய்டர் அப்படின்ட்டுனா தைராய்டு கிளாண்டே வீங்கி போயிடும் காரணம் அயோடினோட பற்றாக்குறையினால ஸோ மினரல்ஸில் இந்த நாலு ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம புத்தகத்திலேருந்து எடுத்த ஒரு டிசீஸு எடுத்துக்கிட்டால் புரோட்டீன் அப்புறம் கால்சியம் அப்புறம் அயன் அப்புறம் அயோடின் அது இல்லாமல் விட்டமின் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் இந்த விட்டமின் பொறுத்தவரையில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப மேஜராக கேட்குறது ஒன்று டிசீஸ் இந்த விட்டமினோட குறைபாடுனால என்ன டிசீஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்ட்டுனா இந்த விட்டமின் வந்துட்டு ஃபேட் சாலிபிளா வாட்டர் சாலிபிளா அந்த மாதிரி இருக்குது எடுத்துக்கிட்ட நம்ம விட்டமின் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வகைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விட்டமின் ஏ பி சி டி இ அப்புறம் கே இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்துட்டு நம்ம பி அண்ட் சி பிஸ்கட்டுன்னு சொல்கிறோம்னா அதில் இருக்க அந்த ரெண்டு விட்டமின் சம்மந்தப்பட்ட எழுத்துகள் வந்துட்டு பி அண்ட் சி தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு விட்டமின் மட்டும் நீரில் கரைஞ்சு போய்டும் வாட்டரில் கரைஞ்சு போய்டும் மீது இருக்க ஏ டி இ கே இதெல்லாம் வந்துட்டு வாட்டரில் கரையாது ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாமல் அது சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் அப்படின்ட்டுனா இப்போது எடுத்துக்கிட்டால் வந்துட்டு விட்டமின் விட்டமின் பி ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்துடும் விட்டமின் ஏ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் விட்டமின் ஏவோட டிசீஸில் வந்துட்டு ஜீரோப் தாழ்மையா அப்புறம் நிக்டலோஃபியா அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது கண் வந்துட்டு செவந்து போடுது இல்லையா ரெட் டிஸ்னஸ் சொல்றோம்ல அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு ஜீரோப் தாழ்மையா நிக்டலோஃபியா அப்படின்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மாலை கண் நோய் அப்படின்னு சொல்றோம் அது இல்லாமல் விட்டமின் பி இந்த விட்டமின் பியில் நிறைய டைப் இருக்கு பி ஒன் பி டூ அந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கு அதில் பி ஒன்னு அப்புறம் பி டுவெல் இது சம்மந்தப்பட்ட அந்த டிசீஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது புக்கில் இருக்கு எடுத்துக்கிட்ட இப்போ பி ஒன் அப்படின்னா அதுக்கு தயமைன் கெமிக்கல் நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கெமிக்கல் நேம் கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் சரியாக படிக்கணும் விட்டமின் பி ஒன்னோட டெஃபிஷியன்சி பர்டிகுலர்லி டிசீஸ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா விட்டமின் பியோட டெஃபிஷியன்சி வந்துட்டு பெரி பெரி அப்படின்னு ஒரு நோயை கொடுக்குது அது விட்டமின் பி டுவெலோட டெஃபிஷியன்சி பெர்னீசியஸ் அனீமியா அப்படின்னு ஒரு ஒரு டிசீஸ் கொடுக்குது விட்டமின் சி அதோட டெஃபிஷியன்சி ஸ்கர்வி அது விட்டமின் டி அப்படின்னா அதோட டெஃபிஷியன்சி ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கால்சியம் டெஃபிஷியன்சியில் பார்த்தோம் இல்லையா ரிக்கெட்ஸ் இப்போ விட்டமின் இ அப்படின்னா ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மலட்டுத்தன்மை அதே மாதிரி விட்டமின் கே அப்படின்ட்டுனா அது ரத்தம் வந்துட்டு சீக்கிரம் உறைஞ்சி போகாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே பிளட் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ரத்தம் எப்படி உறையுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெக்கானிசம் கொடுத்துருப்போம் அதில் லிவர் வந்துட்டு விட்டமின் கேவை பயன்படுத்தி ப்ரோத்ராம்பின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 செக்ரேஷனை உருவாக்குது அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அப்போ அந்த ப்ரோத்ராம்பின் வரல அப்படின்ட்டுனா பிளட் கிளாட் சரியாக நடக்காது அப்படின்னு விட்டமின் கேவோட குறைபாடு அப்படின்ட்டுனா பிளட் கிளாட்டு சீக்கிரமாக நடக்குது டிலேடு பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் விட்டமின் ஏ அப்படின்னா ஜீரோ தாலுபியா அல்லது நிக்டலோஃபியா விட்டமின் பி ஒன் பெரி பெரி அதில் பி டுவெல் பெர்னீசியஸ் அனிமியா விட்டமின் சி ஸ்கர்வி விட்டமின் டி அப்படின்னா ரிக்கெட்ஸ் விட்டமின் இ ஸ்டெர்லிட்டி விட்டமின் கே அப்படின்னா ஆன்டி ஹீமரேஜ் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த செட் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ் இது ஸோ அக்வயர்ட் அதாவது டிசீஸ் அப்படின்ற மொத்தமான கேட்டகரியில் விகா வந்துட்டு கான்ஜெனிட்டல் அப்புறம் அக்வயர்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இந்த அக்வயர்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இதில் நான் கம்யூனிகபிள் டெஃபிஷியன்சி அந்த டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற உணவில் என்னென்ன பற்றாக்குறை அதில் மினரல் சம்மந்தப்பட்ட பற்றாக்குறை என்ன விட்டமின் சம்மந்தப்பட்டாக்குறை என்ன இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஜெனடிக் டிசீஸ் பொறுத்தவரையில் ஸோ வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாவே அதில் ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஜெனடிக் டிசீஸ் இந்த ஜெனடிக் டிசீஸை பொறுத்தவரையில் வி ஹவ் சம் டைப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் சொல்லணும் அப்படின்ட்டுனா கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஹீமோஃபிலியா சிக்கல் செல் அனிமியா டவுன் சின்ட்ரோம் நெஃப்ளர் டிசீஸ் டர்னர் சின்ட்ரோம் ஹண்டிங்டன்ஸ் டிசீஸ் அப்புறம் தேலசிமியா இந்த மாதிரி சம் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போது இதில் பர்டிகுலராக இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்ட்டுனா நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் இதோட ஓனர் இருக்கார்லே மார்க் ஜூக்கர்பர்க் அவர் கூட வந்துட்டு இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் மீன்ஸ் அவருக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் தான் தெரியும் மற்ற கலரெல்லாம் வந்துட்டு அவருக்கு தெரியாது அந்த
சிமிலர்லி மேல் பாடி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவனுக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசம் தான் இன்கேஸ் அதில் வந்துட்டு எதுனா பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ஈஸியாக அந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ்னால பாதிக்கப்படுறாங்க சொல்கிறாங்க ஹிமோஃபிலியா அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதாவது ஒரு ஒரு பிளட் வந்துட்டு வெளியேறுது அப்படின்ட்டு சின்னதாக ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டு பிளட் வெளியேறுது அப்படின்ட்டு அந்த பிளட் வந்துட்டு தொடர்ந்து வெளியேறிட்டே தான் இருக்கும் கிளாட் ஆகாது உறஞ்சி போகாம தொடர்ந்து வெளியேறிட்டே தான் இருக்கும் அதிகமான பிளட் லாஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் தான் வந்துட்டு ஹிமோஃபிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் விட்டமின் கேவோட குறைபாடு வேறு ஹீமோஃபிலியா வேறு அது விட்டமின் கே குறைபாடு அதிகமாக வந்துட்டு விட்டமின் கே இருக்க ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு நான் சரியாக போயிடும் இது ஜெனடிக் டிசார்டர் இதை குணப்படுத்தவே முடியாது அதுதான் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் சிக்கிள் செல் அனீமியா மூணாவது டிசீஸு இதை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டாக பைக்கான்கிய ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு பிக்சரில் தெரியும்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் சிக்கிள் சிக்கிள் அப்படின்னா அருவால் அப்படி சொல்கிறோம் விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த அருவால் அந்த ஷேப்பில் வந்துட்டு இந்த ஆர்பிசி மாறிடுச்சு அப்படின்ட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு வந்துட்டு சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்பிசோட வேலையை வந்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் அந்த பிக்மெண்ட் மூலமாக பிளட்டுக்கு ரெட் கலர் கொடுக்கணும் ஃபாலோ பை தட் அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்துட்டு பிளட்டில் ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு போகிறதும் மறுபடியும் செல்கள் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேரி பண்ணுறது இந்த லங்ஸ் கொடுக்குறது இந்த ரெண்டு வேலையும் தான் செய்யுது அப்போ இதோட ஷேப் வந்துட்டு கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டுனா அந்த வேலை வந்துட்டு பாதிக்கப்படுது அந்த கண்டிஷன் பெறுது அனிமியா ரத்த சோகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் அடுத்து படிக்க போகிறது நெஃப்ளர் சின்ட்ரோம் நெஃப்ளர் டிசீஸ் அப்படி படிக்கிறோம் இதை பொறுத்தவரையில் வந்துட்டு ஒரு மேல் பாடியில் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற குரோமோசம்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அது கூட எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்குது அப்படின்ட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் ஜெனடிக் டிசீஸ் பேர் வந்துட்டு நம்ம நெஃப்ளர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் மேல் அதே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசம் எச்சா இருக்குது அப்படின்ட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் பேர் நெஃப்ளர் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் பியூபர்ட்டி வந்துட்டு மீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டெர்லை ஸ்டெர்லைலாக இருப்பாங்க அது ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஸ்பேமோட அந்த எபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு டவுன் சென்ட்ரோம் அப்படின்னு படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தால் வி ஹவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் வந்துட்டு பாடியில் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துக்கணும் ஒரே ஒரு பேர் தான் வந்துட்டு செக்ஸ் குரோமோசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் குரோமோசம் இருக்குல்ல அந்த பேர் இருக்கு இல்லையா ஒரு பேர் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு குரோமோசம் இருந்திருக்கும் அதுக்கு பதிலாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு மூணு குரோமோசம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் பேர் டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மூணு குரோமோசம் இருக்குது அது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பேரில் அதனால் அதனால் இந்த டிசீஸ்க்கே என்ன பேர் அப்படின்ட்டுனா ட்ரைசோமி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பேர் புரியுது நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு டேர்னர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு படிக்கிறோம் டேர்னர் சின்ட்ரோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு ஃபீமேல் பாடி அப்படின்ட்டுனா எப்போ போல மேல் போலவே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பாடியில் குரோமோசம் இருக்கும் ஒரே ஒரு பேர் வந்துட்டு செக்ஸ் குரோமோசம் அந்த ஒரு பேர் வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்னு பார்த்துடணும் அதில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன்று தான் இருக்குது எக்ஸ் ஓ ஃபீமேல் அப்படின்ற கண்டிஷன் சொல்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம டேர்னர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை அவங்க கண்டுபிடிச்சவர் பேர் அதை வச்சே நம்ம வந்துட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் ஸோ அந்த கண்டிஷன் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஷார்ட்டடு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க கழுத்து பகுதி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இன்ஃப்ளேட்டடாக வீங்கின மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெரைலாக இருப்பாங்க ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு ஹண்டிங்டன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வந்துட்டு அதாவது என்னென்னா பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்துட்டு திடீர்னு இறந்து போகிறது இது ஒரு ஜெனரிக் டிசீஸ் ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் ஜீனால் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ஜீனால் உருவாகக்கூடியது பிரெயின் செல்ஸ் இறந்து போயிடுது ஸோ அதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதோ அதை பற்றி பார்க்குறோம் அதெல்லாம் தேலசிமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேலசிமியா அப்படிங்கிறது ஹீமோக்ளோபின் வந்துட்டு சரியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்ட்டு நான் போன் மேரோலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த பகுதியிலேருந்து சரியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்ட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் பேர் தேலசிமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஜெனடிக் டிசீஸ் பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்துட்டு சம் டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஹீமோஃபிலியா சிக்கல்
ஸோ அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடிய டிசீஸாக இருந்தால் நம்ம அதையும் பார்த்துப்போம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் பேர் அதை உருவாக்கக்கூடிய பேக்டீரியா என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் அந்த டிசீஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வெறும் பேர் வெறும் பேக்டீரியா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்ட்டுனா அந்த அளவு சரியாக நினைவில் நிற்காது கொஞ்சம் பிக்சரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக நினைவில் நின்றுக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் அதுக்கான பிக்சர் அதுக்கான காசட்டிவ் ஆர்கனிசம் அப்படி பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சரியாக கவனிங்க அதை வந்துட்டு சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சளவு இதில் அதிகமான கேள்வி அப்படின்ட்டுனாங்க அந்த பேக்டீரியாவோட பேர் அவ்வளோதான் அதனால் அது வந்துட்டு நம்ம மனப்பாடம் பண்ண போகிறோம் அந்த பேக்டீரியாவோட பேரை நினைவில் நிறுத்திட்டு அது அது திரும்ப எக்ஸாம்பிள் கேட்டோம் அப்படின்னா ரிப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ வாட் இஸ் த டிசீஸ் பேக்டீரியல் டிசீஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இல்லை பர்டிகுலராக ஹியூமன் பீயிங் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் லெப்ரசி லெப்ரசி அப்படின்ட்டு நான் காசிட்டிவ் ஆர்கனிசம் மைக்கோ பேக்டீரியா மைக்கோ பேக்டீரியம் லெப்ரை டிப்தீரியா டிப்தீரியாக்கான காசிட்டிவ் ஆர்கனிசம் கார்னியோ பேக்டீரியம் டிப்தீரியே நிமோனியா அதுக்கான காசிட்டிவ் ஆர்கனிசம் டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே காலரா காஸ்ட் பை பேக்டீரியா கால் விப்ரோ காலரே டைஃபாய்ட் காஸ்ட் பை சால்மோனெல்லா டைஃபி டிசன்ட்ரி ஷீக்குவெல்லா டிசன்ட்ரியா டெட்டானஸ் கிளாஸ்ட்ரீடியம் டெட்டானி டியூபர்குலோசிஸ் மைக்கோ பேக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் ஊஃபிங் காஃப் ஹீமோஃபிலஸ் பெர்டூசிஸ் பிளேக் பெசிலஸ் பெஸ்டிசிஸ் கொனோரியா கோனோகாக்கஸ் கொனோரியா சிப்பிலிஸ் ட்ரப்போனிமா பேலிடம் இல்லை கடைசியாக பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கொனோரியா சிப்பிலிஸ் இந்த ரெண்டு டிசீஸ் மட்டும் எஸ்டிடி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் பேக்டீரியாவால் கடத்தப்படக்கூடிய ரெண்டு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் பற்றி புத்தகத்தில் பேசியிருக்கான் கொனோரியா அப்புறம் சிப்பிலிஸ் ரெண்டுக்கு மூணு காசிட்டிவ் ஆர்கனிசம் சரியாக பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த கொனோரியா கூட ஒரு அளவு ஈஸியாக எழுதிடலாம் சிப்பிலிஸ்கான காசிட்டிவ் ஆர்கனிசம் அந்த ப பர்டிகுலர் பேக்டீரியா பேர் நல்லா கிளியர் ஆகி வச்சுக்கணும் ட்ரப்போனிமா பல்லிடம் ஓகே ஃபாலோட் பை தட் அடுத்து வைரல் டிசீஸ் வைரல் டிசீஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பார்க்குறோம் இந்த வைரல் டிசீஸை பொறுத்தவரையில் பர்டிகுலர் வைரஸ் பேர் தான் நம்ம டிசீஸ்க்கே அப்படியே கொடுத்துருப்போம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் ஹெச்ஐவி அப்படின்ட்டுனா அதுதான் வைரஸ் ரேபிஸ் அப்படின்னா அந்த ரேபிஸ் வைரஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அதனால் அது எந்த எந்த ஆர்கன் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கணும் ஸோ ஃபாலோட் பை தட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எய்ட்ஸ் அக்வைட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படி சொல்கிறோம் இது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் வந்துட்டு இம்யூன் சிஸ்டம் அது ஹைட்ரோபோபியா இம்யூன் சிஸ்டம் போலியோ இது இம்யூன் சிஸ்டம் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்ஃப்ளூயன்ஸா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படின்னா சளி பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அது வைரஸ் தொற்று தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்புறம் என்சிபாலிட்டிஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் மம்ஸ் பேரட்டிட் கிளான்ஸ் மம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல கழுத்து பகுதியில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஸ்வெல் ஏற்பட்டுறது மூணு விதமான சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்கு அதில் மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இது பேரட்டிட் கிளான்ஸ் அந்த பகுதி வீங்கி போச்சு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் பேரும் மம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அவ்வளோதான் ஹெர்ப்ஸ் ஸ்கின்ல தோல்ல ஏற்படக்கூடியது மீசல்ஸ் என்டையர் பாடி அப்புறம் ஸ்மால் பாக்ஸ் என்டையர் பாடியில் ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ் அதுக்கடுத்தது சம் ஒன் லாஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபங்கல் டிசீஸ் ஃபங்கல் டிசீஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டும் அத்தலட்ஸ் ஃபுட் டேனியா பெடிஸ் அப்புறம் ஸ்கேபிஸ் அக்காரஸ் ஸ்கேபிஸ் அப்புறம் ரிங்வாம் ட்ரைகோபைட்டான் பால்ட்னஸ் டேனியா கேபிட்டிஸ் ஆஸ்துமா அஸ்பர்ஜிலஸ் ஃபுமிகேட்டஸ் மெனிஜிட்டிஸ் கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மன்ஸ் அப்புறம் அஸ்பர்ஜிலோசிஸ் அஸ்பர்ஜிலஸ் ஃபுமிகேட்டஸ் இல்லை இந்த அத்லட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்ற டிசீஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்கேபிஸ் ரிங்வாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸும் சரியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அத்லட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னா டேனியா பெடிஸ் சரியாக நினைவில் எடுத்துருங்க ஃபாலோட் பை தட் ஓரளவு வந்துட்டு டிசீஸ் நம்ம மேக்சிமம் எல்லா கண்டென்ட்மே கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ஏரியா பர்டிகுலராக கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்ட்டுனா பின்னூட்டங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க மற்றபடி வேறு உங்களுக்கு இது சம்மந்தப்பட்ட உங்களோட கருத்துக்கள் அல்லது வேறு எதுனா ஒரு வீடியோ வேணும் அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருந்தது அப்படின்ட்டுனா எங்களோட வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அல்லது ட்விட்டர் எந்த பக்கத்தில் வேணாலும் தெரிவிக்கலாம் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் த